Recording in progress. Karthavinde Parishudamaya Nama Manigrihidamaya E Nala Prabhadatil Vartha Pramaragate, the Yamakla Namakurimicha E Anigrihida Prabhadatil, numbered online meeting under Nanuti Tunuti Anjamate Prabhadatil Urimiching and Sangamipan, Sarvashakanai Karta Urikitan Nigrihidamaya Nala Sandar Bangalay Ortian and Nioda Karthavan is to the Kim Vartim Chinu Dureim Anigrihidamaya, Tirvajanangal Namal Dianich Verigay in the law. Kadaras and days with a nice totrum chino, a meeting lead on the Lindo case totrum, Shai Jubler, Matella, Sogodri Sorma, a living more the Kartavis totrum chigim, a living yana, a meeting like a swag them chigim chino, a lurkum, a shikus to the Namatula, one and a terrigin. An agree the Maya Chindagal Nam Tirvanatil, the Aniki and the law, Kartavane, eight to her in the will, Kartavan de Rajinimitum. Bellamilla than the Kunda Namadava still, Namakuchil chicken or Sorgonda in the Namala, Churukama Kalude, Namal Dianichuri Gair in the Lop. Yan Vega the Ilina, a Pagalil in a pitcher, Tirivajana Patanathalik, a Provesikian. In the Atri, Kartadasi, Persis John Namadana de Lund, Vashi to Prashno, other, the Udasi, Umbudmani Kambam, Umbudmani Ambatanikima to the meeting in Kerno. Other wonder, Ere Napati and China. Persis John Persangi can I make him? Kind of rashid to the market cum, Kritium, Ombude, ette ambatanjine, Tana, Leva Pogum, Adunda, Namade Allegal, the time in one night, Lingal Kelpomelam, Kakam Batadagum, Namade Alcar, where in the tape of Tinanalo. A corpula, you on the Baki, Aramani Kurner or Kakam, Karinava, Ner Teveriga, other Kilkwana at the Nangal Sadigiga. Namala Kanya in the Lady Atri Model in the Mahutta Teleki Provishikiga, Mahutta Manipovikiga, Adinaita Namal Valar Chaprabiki and the Vishiatinde Uba Vishiang Lake in the Mal Provisiche, Kramigar the Mai to Namala the Padanam Arabichikiano. Yan in the Le, Sami with the Prathichilla, Inum, Sami with the Prathikimo in the Nicarilla, She, in the Tanyan Vichirik in the topic, Tirna Lenik and Prathik and Atlas Sami and Kutuman and Kitonu. Yan in the Vishim would bag and the Nagaka take the Ival Mavin Al Pagadigayan. In the number of Pradana, I to predict the Namukka moon the Baghound, number moon the Baghangal Charnavarana, Dekam, Dehi, Al Mava. Matri guide number in the Lepadicha, Namukka Nam, Savi Kidna Devum, Sarva Shakthana, Sarvatyaniana, Sarvavia Piana. Avan Avani Lula, the Namileki Pagarina, the Yaman. Moon Talangli Lude under the Yonam Revalar, another in the number of Pradana, I to Kandu. One Vishwasa Tinde with Talanamil Archicapu to Renunda. Namil de Umbishwasa Malartonunda. Yander Namil Valata Pradana Adata Megaliana Abishak Abishaka Tinde on the Mevalartonunda. Muna Namuka Makutatil Namuka Urichalanum, the Makutat in a moon stage under Vishwasa in a moon stage under. Abishaka the moon stage under Makutu the moon stage under Ingen Omba the stage Galana Namaka, Vishadamata, Vishagalam Chigim, Padikim Chuan or other either Padichu Vedan number, Italatilek, Provishikim Yadri Samshula, Avaka either Anupangalai Marum, or a prayer section, Kuda, the ten never the victim of my chief of the till either Anupomai Matapudu. Yan in the Liva the Nam Sushna Shashim the Rathri, Chilapatega. Megalical twenty Prathi can you know? Yan Katakan the moon egg island, other very Prathani Larnian. Same medita, a victual quendi, a jingle quendi, a Nunga Killa Mendi, Prathiku and Puduil. Eleven paid for the Prathi Chitilla, Puduil, a Prathiku and I took the Kramadali, and a late Titan and the Katan of Edinet to the late Titan Angulum, meeting throwing a summer mother Yan the Savik in the Larnu. Devi certain day, Sunday, and I can't have a store from Chino. In a little bit of a cherry, cherry, a Sunday shingle, a Ningle Parany Paddy in the other, Ningle the Waller Chicken, the leather, or two of us on the Uriculi with a probat chicken, a little Uru Susan on Dive in the La Ningle of the Cherry, cherry, a Sunday shingle, Ningle of the Paddy Kim, Prathi Kim, and we're doing him chain of Naladana. Sahudri Markum Paraya, and at the other Korapula, Shanyam Persinkin the Samana, and then Sami on Dagga, but today with Asama, where in the Dosa, then a Sami on Dagil and the Lagarin would or Pigun. Namal Vega the Il Tidwanatriki Provishiki are Mahutum Urunarbin Vendi Namal Lavin Prathik in the Verano. 
ഇതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടർ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ അബദ്ധവശാൽ ഇതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഉണർവൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നത് കേട്ട് 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 ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫെയ്ത്തായി അങ്ങനെ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ അകത്തും വന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവിക ഇടപെടലും വചനവും ഒക്കെ കേട്ടപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു വിശ്വാസം വന്നു ദൈവ ഒരു ഓണർ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളവർക്ക് ദൈവാത്മാവ് അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്തിൽ വളർന്നേ മതിയാകുള്ളൂ ഇനി ഉണർവ് വേണ്ട ഉണർവില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങി നമ്മളതിനകത്ത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്പവിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങൊന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഈ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് ചെറിയ വിഷമം വരാറുണ്ട് എനിക്കിതാണെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് പറയാനും അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറയാന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ആരിലും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ലൊരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പവിശ്വാസമാണ് ചെറിയ വിഷയം മതി ഇവർക്ക് പിണങ്ങാൻ ചെറിയ വിഷയം മതി ഇവർക്ക് വിചാരം വരാൻ ചെറിയ വിഷയം മതി ഇവർക്ക് വ്യാകുലപ്പെടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം നമുക്ക് അല്പവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം ഞാൻ പെടുത്തിയതല്ല കർത്താവ് പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല നമുക്ക് അല്പവിശ്വാസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസി എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാണ് നല്ലൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ വളരില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റായി ഇനി എനിക്ക് ഒരു ബാക്കി ഇനി ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും വിശ്വാസത്തിൽ വളരില്ല വിശ്വാസത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് അല്പവിശ്വാസത്തിന് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ വല്ലാതെ നിലവിളിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ അല്പവിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു രണ്ട് വല്ലാതെ വ്യാകുലപ്പെടുക എന്ത് തിന്നു എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് എവിടെ കിടക്കും എങ്ങനെയാകും അതെന്താകും ഇതെന്താകും ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർ അല്പവിശ്വാസികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്പവിശ്വാസികളുടെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആദ്യം പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് വിശ്വാസം ഒന്നും കൂടെ വലുതായി ഒന്നും കൂടെ വലുതായി അപ്പൊ ഈ അല്പവിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അവരും ദൈവ അവർ അവരും വിശ്രമം എന്നപ്പോൾ ആരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞേൽപ്പിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞേൽപ്പിച്ച യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എക്കോ കൂടുതലുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അല്പവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസം യേശുവിനെയാണ് അവരെ പടകം മുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ആരെ വിളിച്ച് വിളിച്ചത് യേശുവിനെയാണ് അല്ലാതെ അവർ ചങ്കരനെയോ അവർ അച്ഛനെയോ എന്താ പറയുക മറിയാമേനെയോ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല അവർ വിളിച്ചത് യേശുവിനെയാണ് അപ്പൊ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ കൂടെ അവരുടെ ചിന്ത അവർക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നാ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ പക്ഷേ അവരെ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസമോ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമോ അല്ല അവരെ വിശ്വാസം അല്പവിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാഠം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിൻ്റെ നടുവിലും നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കണം ധൈര്യത്തോടെ വ്യാകുലപ്പെടാതെ എന്തളകി വന്നാലും അതുകൊണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത്താറാം സംഘത്തിൽ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ ഇര പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്ര മധ്യ വീണാലും അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇരച്ചു കലങ്ങിയാലും ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയല്ല ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാകുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും വീട്ടിലോ നാട്ടിലോ കൂട്ടിലോ പഠ ജോലി സ്ഥലത്തോ പഠനസ്ഥലത്തോ എവിടെ വന്നാലും ഇത്രയേ വരുള്ളൂ തമ്പുരാൻ വെച്ച് അതിരിനിപ്പുറം വരികയല്ല അല്ല പിന്നെ സുനാമി അടിക്കണം സുനാമി അടിച്ച അടിച്ചപ്പോഴാണ്
ഇവർക്ക് വിഷയമുണ്ട് ഇവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല രക്തസവക്കാരി സ്ത്രീ ഉള്ളത് മൊത്തം വിറ്റ് കളഞ്ഞവളാണ് അതുപോലെ ശതാധിപന്റെ ഭക്ഷ ബാല രോഗിയെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷവാദക്കാരനായ ബാല്യക്കാരൻ ഇവരെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കരയില്ല ഇവർ വ്യാകുലപ്പെടില്ല ഇവർ വല്ലാതെ നിരാശ പറയില്ല ഇവർ എന്താകും എന്താകും വിചിന്തനം ചെയ്യില്ല ഇവർ ഈ വിഷയത്തെ എത്തിക്കേണ്ട ആളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് ആളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് അടങ്ങു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വിഷയമുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലും പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ മറിയാമ കരയുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുക കരയല അവർ പറയും ഇത് എത്തിക്കേണ്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുക വിഷയം അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ഇത് പരിഹരിപ്പാൻ ശക്തനാണ് അവൻ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾക്കും അപ്പോഴപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ധൈര്യം വരും ദൈവം സാക്കല്ലതും ആത്തതിൻ്റെ സമയത്തും ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മക്കളുടെ വിഷയം ഭർത്താവിൻ്റെ വിഷയം ഭാര്യയുടെ വിഷയം വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിനായി ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് പ്രാപിക്കും കണ്ടോ മറ്റൊരു നിരാശയ്ക്കോ മറ്റൊരു ഭാരത്തിനോ മറ്റൊരു തളർച്ചയ്ക്കോ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് സാവകാശം കൊടുക്കില്ല അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് വലിയ വിശ്വാസം അവർ നിലവിളിക്കുന്നവരല്ല അവർ കരയുന്നവരല്ല അവർ ഫോണെടുത്ത് നാട് നീളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നവരല്ല അവർക്കറിയാം ഇവിടെ കഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം വാങ്ങുന്നവരല്ല അവർക്കറിയാം ഇത് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആഴിക്ക് ആഴിക്ക് പഞ്ചസാര മണലുകൊണ്ട് അതിന് നിശ്ചയിച്ചവൻ സകലതിനെയും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയവൻ അവൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് എന്റെ അമ്മ പ്രസ്താവിച്ചൊരു പദം എന്റെ അകത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് കല്ലുമല കുഞ്ഞുമോൾ സാറ് ഒമ്പത് മാസം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പോളിയോ ബാധിച്ച് നടന്നിട്ടില്ലാത്ത എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ദൈവാത്മാ തന്നോട് ഇടപെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പീച്ചിൽ വരികയാണ് പീച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ചോദി അമ്മയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കല്ലുമല കുഞ്ഞുമാൻ സാറോട് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് പാസ്റ്ററേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളിയോ വന്നായാലും അത് ക്യാൻസർ വന്നായാലും അത് ഏത് മാരക രോഗമാണെങ്കിലും നിന്റെ ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവന്റെ ശക്തിയുള്ള കരം അതിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ അല്പവിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കരയുന്നതാണ് അല്പവിശ്വാസം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിരാശപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ വലിയ വിശ്വാസം എന്റെ പ്രത്യേകത അവർ ദൈവത്തിനുള്ള ഉറപ്പോടെ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി വെളിപ്പെടും വരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനേകർ അറിയാം കേട്ടോ എന്തു വന്നാലും നിരാശപ്പെടാത്ത എന്തു വന്നാലും തളരാത്ത എന്തു വന്നാലും തകരാത്ത കഠോരമായ വേദനകൾ ചുമന്ന് ആരോടും മിണ്ടാവെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അത് പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അനേക ഭക്ത ശിരോമണികളെ എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മയും ആ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടുകയാണ് ഇതും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പാടും അടുത്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് വലിയ വിശ്വാസം സോറി തികഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്ന ഭാഗം ഒന്ന് തൊടുവാൻ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ശരണപ്പെടും ഈ തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്കിത് വളരെ പതുക്കെ ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ അകത്തൊന്ന് കയറാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് തികവുള്ളതായി മാറണം നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് പെർഫെക്റ്റായി മാറണം പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഫെയ്ത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ
ഡയാനയുടെ സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഡയാന വേറെ ആരും വായിക്കാമോ അവിടെ നെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ട് ജാസ്മിൻ വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും വേറൊരാൾ ബൈബിൾ വായിക്കാമോ വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഇതാരെ വായിക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽ ആ ഓക്കേ മോളെ വായിച്ചു ഏഞ്ചൽ ഓക്കേ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിയാൽ അല്ലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയോടുകൂടെ വിശ്വാസം വ്യാപരിച്ചു എന്നും പ്രവർത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർണമായി എന്നും നീ കാണുന്നില്ല കാണുന്നുവല്ലോ ഫെയ്ത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രവർത്തിയാലാണ് പ്രവർത്തിയാലാണ് അപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഒന്ന് അല്പവിശ്വാസം രണ്ട് വലിയ വിശ്വാസം മൂന്ന് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അത് നമ്മിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ടാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് വരുന്നു അത് നമ്മിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പടകം മുങ്ങാറായപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നവർ രണ്ട് ഒരു വലിയ രോഗം വന്നപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇതല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഇതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റേജാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഇമ്പാർട്ടാകുകയും അത് നമ്മൾ ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് വളരുമ്പോഴാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള ഉണർവിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിഴൽത്തട്ടിയാൽ രോഗി സൗഖ്യമാകുന്നത് അവിടെയാണ് ദുരാത്മാക്കൾ ഇളകി ഓടുന്നത് അവിടെയാണ് അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ായി മാറാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമായി മാറാൻ അകത്ത് ഒരു കൊതിയുണ്ടാകാൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുറെ അറിവുകളും പഠനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറുന്നവനെ കളുപരിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമായി വളരുവാൻ റഖബാന ശാന്തിരീപിനി ഘടകമന ഇത് ആത്മാവിനകത്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആകണം ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇതൊരു പ്രസംഗം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഇത് ലൗഷിബിനി ഘടകമന ഇതൊരു പ്രസംഗം കേട്ടത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഇത് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു തലമുണ്ടെന്നുള്ള അറിവാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് അകത്താഗ്രഹമുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അഫലമാകും അല്പവിശ്വാസം കൊണ്ട് മടക്കുന്ന വലിയ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി അഫലമാകുകയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ചലനം വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ബുദ്ധി അഫലമാകും അവിടെയാണ് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നവർ അതിനാണ് നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി റഖുറിബിനി ഹന്ദൽ ഘടകദന വൈശസ് ഘടകദന എന്റെ അറിവുകൾ എന്റെ കഴിവുകൾ എന്റെ ജ്ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇതിനെല്ലാം അസ്തമനമുണ്ടായി ഇതിനെല്ലാം 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 പരിഹാരമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം മരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇതിനപ്പുറം എന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും റഖനാധുര റന്ദൽ ഘടകദന വൈശസ് ഘടകദന അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യഭാഷി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വിസ്തം വരാൻ തുടങ്ങും റഖൗറോബാനാബ ഷന്ദൽ ഘടകദന അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് 
മാറി പോകുന്നവർ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംശയിക്കാത്തവരായി മാറും അൽക്ക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ കർത്താവ് ഈ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്നെ വളർത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ചെവിയുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കണ്ണുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഹലലൂയ അപ്പോൾ തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് സ്പിരിറ്റിലാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ ആ വ്യക്തി ഒരു റിവൈവലിസ്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ് അതോടുകൂടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന സകലതും ദൈവാത്മാവ് അവനിൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരാമ്യം പറയാമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ കർത്താവിന് അതുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം അല്പവിശ്വാസികളെയല്ല ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം വലിയ വിശ്വാസികളെയല്ല ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം തികഞ്ഞ വിശ്വാസികളെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവരെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ രൂപീകരിച്ച് പണിതെടുത്ത് ദൈവം മഹത്വം അവരെ മേൽ തുറന്ന് അവരെ ഒരു അസാധാരണ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉപയോഗിപ്പാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ അതാണ് ഈ സെക്ഷനുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യാക്കോബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം നിങ്ങൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമാക്കി മായിച്ച് അഞ്ചും ആറും ആറാമാക്കി മായിച്ച് ആറാമാക്കിയും അഞ്ചും മതി 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 ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരക്ക് സമൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്ന ഈ പ്രവർത്തിയാലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ആഴമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം കേട്ടോ ശക്തനായ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് സോറി യാക്കോബ് ഈ യാക്കോബ് അറിയാണ് എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ അകത്ത് സംശയം വരില്ല വ്യാകുലത വരില്ല അപ്പം ഈ സംശയിക്ക എവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തിന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ മത്സിക്കാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കണക്കിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്നാണ് നമ്മളിത് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് കണക്കിൻ്റെ മാർക്ക് കൂട്ടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് കൂട്ടുന്ന ഹിന്ദിയുടെ മാർക്ക് കൂട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവിക ജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം വരേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നവ അതെങ്ങനെയാണ് അറിയുക അവന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വായിക്കാൻ വായിച്ചാൽ മതി എന്റെ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളൊക്കെ പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്നെണ്ണുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സന്തോഷമെന്നെണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നവരാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആരെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോയേ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതങ്ങനെ സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം ഹേ ഹലോ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും അത് സന്തോഷമായി എണ്ണണമെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്താ അത് പറ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ജ്ഞാനം വേണം അതാ ഇവിടെ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാതെ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ കാര്യവും പി എച്ച് ഡി പഠിക്കുന്ന കാര്യവും എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കാര്യവും അല്ല യാക്കോബ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യാക്കോബ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകലതിനെയും സന്തോഷിക്കാൻ അത് സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണാൻ കഴിയണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സകലതിന്മയും കളവായി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷിച്ച് ഊവ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോഴത്തേനും കിടന്ന് മോങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെ എന്തിനാ എനിക്ക് കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചമ്മ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നതാണേ അപ്പം നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു കാര്യം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം മൊത്തം
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ കണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കള് മരുമക്കള് കൊച്ചുമക്കള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ആ പ്രതികരണത്തിനുള്ള വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിലെ വളർച്ച മറ്റു രണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്തായിരുന്നു മറ്റു രണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച ഫെയ്ത്ത് അതാണ് അല്പവിശ്വാസം രണ്ടാമത്തത് ഒരു അത്ഭുതം അടക്കാള വിശ്വാസം എന്നാൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സകലതിനെയും സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണാൻ അവന്റെ അകത്തൊരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുക പഴിച്ചാലും കൊള്ളാം നിന്നിച്ചാലും കൊള്ളാം ആക്ഷേപിച്ചാലും കൊള്ളാം കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചാലും കൊള്ളാം എന്തോ പറഞ്ഞാലും അവൻ അവൻ അകത്ത് ഉറപ്പ് വരിക ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൃഢമായ ഉറപ്പാണ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ആ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അവനറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും എന്താ പറയുക വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആരും മിണ്ടു കല ഉണ്ടായി തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആരോടും മിണ്ടാതെ വന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനത് സന്തോഷിക്കാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ അപ്പം ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അവരത് പറഞ്ഞു അവരത് ചെയ്തു അവരങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന് നമ്മൾ തളരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫെയ്ത്തിൽ വളരുന്നില്ല നമ്മൾ തിക അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന ധൈര്യം എന്താ ദൈവം അറിയാതെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിനുള്ള ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്തായി വളരണം ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ 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 ചാവി കിടക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവരായി മാറണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നേരത്തെ കാത്തദാസൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ അവർക്കിവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഫൈത്തുള്ളവന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദൈവം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവന് വേറെ ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ യോഗനാരു സുശേഷിക്ക് വന്ന യോഗനാരു സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നെ വിശദീകരിച്ച് വരാം യോഗനാരു സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം മുപ്പതാം വാക്യം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറയും എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പോലെ വിധിക്കുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അത്രേ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ വിധി നീതി ഉള്ളതാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം കേൾപ്പിച്ച പിതാവ് കേൾപ്പിച്ചവല്ലാതെ പിതാവ് പറഞ്ഞവല്ലാതെ അതിൽ ഒന്നും കുറച്ചോ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടുതലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക യേശു ഭൂമിൽ ജീവിച്ചവർ പിതാവ് കാണിച്ച പിതാവ് പറഞ്ഞ പിതാവ് കേൾപ്പിച്ച ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ വന്നത് മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ നോക്കിയേ വലിയ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്താണ് അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കും അവർക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും അവരെ ഏഷാ
ഇനി ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച അടുത്തൊരു വാക്യം കൂടെ കാണിച്ചു വരാം നിങ്ങളെടുത്ത് കൊലോസ് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനം നമുക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകും ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചു ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഇവിടെ ഈ വാക്യം എത്ര ആഴമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഗലാത്തി ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ കെ ജെ വിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ലീവ് ബൈ ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവപുത്രന്റെ വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ കെ ജെ പറയുന്നത് ദൈവപുത്രങ്ങളെ വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രങ്ങളെ വിശ്വാസത്താൽ അത്ര ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ വിശ്വാസം പിന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് അല്പവിശ്വാസം ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്നവരാണ് ആ വിശ്വാസം അല്പവിശ്വാസമാണ് അവർ ആരോടാ നിലവിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നിലവിളി നമ്മൾ നിലപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പവിശ്വാസികളാണ് ഇനി വലിയ വിശ്വാസമോ അവർ വീട്ടിലൊരു വിഷയം വന്നു അവർ നിലവിളിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല കരയുന്നവരൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഉറപ്പോടെ അതിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ ദൈവ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരാണ് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് വലിയ വിശ്വാസം എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കരയുന്നതല്ല ഇത് അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഇത് എന്നിൽ ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ഒരാമ്യം പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ എന്റെ പ്രകൃതിയെ മാറ്റും ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും ഇത് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ മാറ്റും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ഉടച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് ഉടച്ചു വാർക്കുന്നതാണ് ഒരാമ്യം പറയാമെങ്കിൽ ദൈവത്തോടെ കർത്താവിന് പറയണം മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് അല്പവിശ്വാസം ഇത് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാലും മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഇനി മുമ്പോട്ട് ചാടിക്കേറി ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്താൽ ഈ ഈ ബേസ് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം ഒന്ന് അല്പവിശ്വാസം ഇത് പടകമൊങ്ങുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇത് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മടക്കും എന്ത് തിന്നു എന്ത് കുടിക്കും നാളെ എന്തോ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഭാരപ്പെടുന്ന തലമാണ് അല്പവിശ്വാസം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നും അവ കിടക്കരുത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണുനീര് എന്ന് മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് കിടക്കരുത് കണ്ണുനീരൊക്കെ മാറി മാറ്റാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്റെ കണ്ണുനീര് മാറ്റാനാണ് അവൻ എന്റെ അകത്ത് വന്നത് എല്ലാ കണ്ണുനീരും ഇവിടുന്ന് മാറിയല്ല കുറച്ച് കണ്ണുനീരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ കണ്ണുനീര് സമ്പൂർണമായി തുടച്ചു മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ പുതുവാന ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരുകളുടെ നടുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് വലിയ വിശ്വാസം ഒരാമയം പറയാമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു യേശുവിന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം വളർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേജുകാർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം പ്രാപിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്പവിശ്വാസികൾക്കും വലിയ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അത്ഭുതം വിളിച്ചു വരുത്താം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജുകാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ അത്ഭുതം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരല്ല അവർ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുക അമ്മേ ആമേ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചാടും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചാടും രാജ്യത്തെ രണ്ടു കൂട്ടര് അത്ഭുതം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവരാണ് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് കൈയും ഡിസ്ലൊക്കേഷനായ കർത്താവ് എന്നെ അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചു ഞാൻ തളം നടക്കുകയായിരുന്നു ആ എന്റെ വലത്തേക്കാൾ തളർന്നു പോയതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ സാക്ഷികളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുക പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതല്ല തികഞ്ഞ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ വിശ്വാസം സാജി എന്ന വ്യക്തിയെ
നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ അത് എത്ര വലിയ സിറ്റി ആകട്ടെ എത്ര ചെറിയ സിറ്റി ആകട്ടെ നിങ്ങൾ ഞാനൊരത്ഭുതമാണ് ഞാനൊരത്ഭുതമാണ് ഒന്ന് ആമയം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് അങ്ങനെ എന്നെ ആ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തുന്ന വിശ്വാസമാണ് വലിയ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസം അവർക്കല്ലേ ഒരു ഉണർവിനെ ഇറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവർക്കല്ലേ ഒരു ഉണർവിനെ വിളിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയക്കാൻ പോകുന്ന ഉണർവിനെ വിളിച്ചിറക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവരായി മാറണം മേൻ ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്നത് ആ നമ്മളുടെ സ്പിരിറ്റിൽ നടക്കുന്ന വളർച്ചയാലാണ് സ്പിരിറ്റിൽ നടക്കുന്ന വളർച്ചയാലാണ് അപ്പൊ ഈ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഇത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലമാണ് ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അത്ഭുതമായിരിക്കും ഹലോ അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത്ഭുതമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം അത്ഭുതമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിൽ അത്ഭുതം ഇല്ലെങ്കിലാണ് അത്ഭുതം നമ്മുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ഭുതം അവരെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലാണ് അത് അത്ഭുതമായി മാറുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഞാൻ ശ്വാസോച്ഛാസം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂല നിങ്ങൾ അത് കേട്ട വിശ്വസിക്കൂല അങ്ങനെ വട്ട് പിടിച്ചു എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വട്ടായി എന്ന് പറയും കാരണം നമുക്ക് ശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല അത് എന്റെ ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണോ ശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആണോ നിങ്ങളിവിടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തുറന്നേ പറ്റൂ ഹലോ മൂന്നാല് പേര് കൈ ഉയർത്തി അവർക്കായി സ്ത്രോത്രം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ പടങ്ങനെ മുക്കലിട്ട കർത്താവേ മക്കളുടെ കാര്യം ശരിയാക്കണം കേട്ട കർത്താവ് നീ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ രാവും പകൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ സൂമീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ക്ഷീണം കാരണം കൂടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവെ എന്നാലും നീ ഞങ്ങളെ കാണണം നീ ഞങ്ങളെ അറിയണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്നാൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ തികഞ്ഞത് എന്റെ കൊച്ചൊരു അത്ഭുതം ആയില്ലെങ്കിലാണ് അത്ഭുതം എന്റെ കൊച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ പറയാം ആശി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെ മനസ്സ് മൊത്തം മാറും ഇവരെ ചിന്ത മൊത്തം മാറും ഇവരെ ഭാഷ മൊത്തം മാറും അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ നമ്മുടെ ചെവിയെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനെ മൊത്തം മാറ്റുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും നമ്മുടെ രീതികൾ മൊത്തം മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഏഹ് ആ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് കയറിയാലല്ലേ ഓണർവ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അഭിഷക്തന്മാർ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവശക്തിയെ സ്പർശിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വിട്ടുപോകുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ കാര്യം എന്താന്ന് ഓ നിങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇന്നലെ മറന്ന് മേറ്റിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒരു ഉറക്ക ഉണക്കവർഗ് പോലെ തോന്നുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ ചോർന്നു പോയ പോലെ തോന്നുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് അവർ കാരണം കാരണം ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അഭിഷക്തൻ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന ഫെയ്ത്തിനാൽ നമ്മൾ ആ തലത്തെ തൊട്ടു പക്ഷെ എന്തുണ്ടായത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് വളരാത്തവരാൽ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും മക്കളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്പന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്മയുടെ കാര്
നാൽപ്പത് ദിവസം മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വീണ്ടും അടക്കളയിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വീണ്ടും ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്കാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ സെയിം പ്രശ്നമാണ് മീറ്റിംഗിൽ വന്ന ദൈവശക്തി അവിടെ ഇല്ല മീറ്റിംഗിൽ കേട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല മീറ്റിംഗിൽ കേട്ട വചനം അവിടെ ഇല്ല മീറ്റിംഗിൽ വന്ന ഇമ്പാർട്ടേഷൻ അടക്കളം മറക്കുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനോട് പ്രതികരിച്ചു നാച്ചുറൽ തലത്തോട് പ്രതികരിച്ചു അവിടെ നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പ്രാപിച്ച സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിലുള്ള വെളിപ്പാടി നിൽക്കണം ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അറ്റാക്ക് മടക്കുന്നവർ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ യുദ്ധം മടക്കുന്നവർ അടുക്കളയിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അതില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ലിൻസി എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന നേരമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിരിക്കും കൂടെ ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരം നേരത്ത് ലിൻസിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചമ്മന്തിയില് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ലിൻസി ഇതുവരെ നല്ല ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അറിയാണ്ടല്ലോ ചില നേരത്ത് അത് പിശാചാല് ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണത് ഇത് കാണും ഇത് വായ് നിനക്കൊരു നല്ല ചമ്മന്തി അരച്ചോടിരുന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അതിന് കേൾക്കുമ്പോ അവൾക്കും വിഷം കേട്ടോ അപ്പൊ ഭയങ്കര അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കുറെ നാല് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം പറയുക ഞാൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ലീക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്ത ഓ ഞാൻ പത്ത് കൽപ്പന ഒന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ലീക്ക് വന്നത് പത്ത് കൽപ്പന തെറ്റിച്ചിട്ടല്ല ലീക്ക് വന്നത് നിന്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളില്ല ലീക്ക് വന്നത് നിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്താ ലീക്ക് വന്നതും നിന്റെ പഠനം ആ കണ്ടോ ആർക്ക് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഈ വളരുന്ന തലത്തെ ലീക്കാക്കുന്നത് അവനെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്നവർ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുണ്ടെങ്കിൽ രാമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ ജീവിക്കണം അവിടെ സഹിച്ചാൻ ലിസിനെ എന്ത് കറിയാടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം സഹിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണാൻ ലിൻസി പഠിച്ചാൽ ലിൻസി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കറി ലിൻസി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇനി ലിൻസി കറി ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര ശരിയായില്ലെങ്കിലും ആ കറി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓ പ്രൈസ് തലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സംഭ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ അതിനപ്പുറം പെർഫെക്റ്റ് ഫൈറ്റിൽ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന കറിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപ്പ് കൂടുതലിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും എരിവ് കുറച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തോ പറ്റിയുമാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജയിക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ഫെയ്ത്ത് വളരുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചോരിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാനിത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറിയുടെ കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കറി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാവോ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ആ കണക്കിൽ ഇരിച്ചോട് ചോദിച്ചു വിളിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ ജയിച്ചാല് നമുക്കൊരു ഉണർവിനെ തുറക്കാൻ പറ്റൂ പ്രത്യേകത അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഗലാത്തിലെ രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ വായിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച വായിക്കു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നിങ്ങൾ ഗലാത്തിലെ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ആ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആരാ പറയാത്ത ഈ വാക്യം ആർക്കായി വാക്യം അറിയാത്ത പക്ഷെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളാണോ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണോ
അങ്ങനെ ആത്മീയ ഭയങ്കര ആത്മീയ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ ഈ കുറെ ആൾക്കാർ ചിന്ത കുറെ ഈ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രസംഗർ അങ്ങനെ പറയും പോസിറ്റീവ് പറ പോസിറ്റീവ് പറ പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് പറയുന്നതല്ല ഇത് പരിശ്രമമല്ല ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അകത്ത് സ്പിരിറ്റി മടക്കേണ്ടതാണ് യാക്കോബിലെ അകത്ത് യാക്കോ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറവാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവനത് പകരും നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പഠിക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ഈ തലം നമ്മിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നതാണ് അതല്ലേ പുത്രത്വം അതല്ലേ നിത്യജീവൻ അതല്ലേ നീതിയുടെ വചനം അതല്ലേ തേജസ്സിന്റെ വെളിപ്പാട് ഇതെല്ലാം ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് പുതിയ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ന്യൂ കവനൻ പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്താവിന്റെ മേശയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പ രണ്ട് വ്യക്തി തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൈമാറും അവരുടെ ബെൽറ്റുകൾ കൈമാറും അവരുടെ കോട്ടുകൾ കൈമാറും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ രക്തം വീഞ്ഞിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അത് കുടിക്കും ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കുള്ളതും രണ്ടുപേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ആ എതിർഭാഗത്തുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എന്റെയാണ് അവന്റെ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് അവന്റെ നന്മ എന്റെയാണ് അവനുള്ളത് മുഴുവൻ എന്റെയാണ് അപ്പൊ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കാൽവരിയിൽ നടന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയോടെ ആവരിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ എന്റെ ആണ് അപ്പൊ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മളെ ഈ ഫെയ്ത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തുന്നത് ഹലലൂയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാൾ നമ്മളുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ചലിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പദം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പദം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കാൾ നമ്മളുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ചലിക്കും ഈ ചലിക്കുന്ന ചലനമാണ് തികഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിന് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയാലത്തെ ലക്ഷണം എന്താ ലക്ഷ്യ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എബ്രാഹിം ലേഖന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം എടുത്ത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ തലത്തിലേക്ക് വളരാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം എബ്രാഹിം ലേഖന പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിലേക്ക് വന്നേ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വാചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഒറ്റ വാക്കിനാലാണ് ഒറ്റ വാചനത്താലാണ് ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടായത് ഈ ദൃശ്യമായത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായാ സുഖം വിട്ടാൽ മതി ഓ എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായാ സുഖം വിട്ടാൽ മതി എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായാ സുഖം വിട്ടാൽ മതി ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ മൈക്കുകൾ അൺമ്യൂട്ട് ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയം ഓടിപ്പോയി അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൃശ്യമായ അതിനെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അദൃശ്യ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യമായതിൽ നിന്ന് 
ദൃശ്യമായ ഇതിനെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവന്റെ വചനമാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്ക് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ വചനത്താലാണ് ഇത് മൊത്തം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വന്നത് അപ്പൊ അത് പറയാൻ അവന്റെ അകത്തുണ്ടായ ദൈവത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടായ ആ ധൈര്യം ആ ഫെയ്ത്ത് അപ്പൊ അവന്റെ വാക്കിനാൽ അവന്റെ വചനത്താൽ ഇതുണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നവന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അകത്തൊരു ധൈര്യം വരുന്നു അവന്റെ ഫെയ്ത്തിനാൽ അവൻ ഒരു വാക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഉളവായി വന്നു ദൈവകാരാണ് അവന്റെ വാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇനി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാക്ക് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നാം എല്ലാം അവനിലല്ലോ ചലിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി പതിനേണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഇത് മൊത്തം അവനാലാണുള്ളതായത് ഒറ്റ വാക്കിനാൽ രണ്ട് നാം അവനിലാണ് ചലിക്കുന്നത് ഈ ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു വാക്കല്ലേ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ഒരു വാക്കല്ലേ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു വരിക ഈ അല്പവിശ്വാസത്തിന് വലിയ വഴിയൊന്നും അറിയണ്ട അത് യേശു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാല് അത്ഭുതങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വെളിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരാം പക്ഷെ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വളരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ അറിവുണ്ടാകണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു വാക്കിനാൽ വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഓ അതെന്റെ അകത്തുണ്ടാകുമോ അത് എന്നിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുമോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉറപ്പുണ്ടാകണം ഈ ഈ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്റെ അകത്തേക്ക് അവൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കേ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യകൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്കി മാച്ച് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനേഴിലേക്ക് വാ നമുക്കൊന്ന് വടക്കിനൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ശരിയാകുമോ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ സോറി പത്തിന്റെ പതിനേഴ് റോമാലേഖനം പത്തിന്റെ പതിനേഴ് എന്തുവാ 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 ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും പറ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വാചനത്താലും വരുന്നു അപ്പൊ വാചനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി പറ കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം അവൻ ആരാണ് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു അവനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ അവനിലാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അവൻ എന്റെ നീതീകരണമായി അവൻ എന്റെ ശുദ്ധീകരണമായി അവൻ എന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ഏ റാഖാബാന ഷാമ്പാൽ അവൻ ദൈവിക ട്രീ യൂണിറ്റിയിലെ രണ്ടാം ആളത്വമാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ അകത്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്റെ അകത്താണ് എന്നെ അവനോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഈസ്തിരിക്കുകയാണ് ഹേ 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 ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ഫെയ്ത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്താ വചനം വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ട്രൂത്ത് ആണത് ഹേ ഹേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ട്രൂത്ത് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിവരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ ട്രൂത്ത് കേട്ടപ്പോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇത് നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എവിടെയൊക്കെയോ ഇത് നിങ്ങളെ തൊട്ടു ഇത് തൊട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം വരാൻ തുടങ്ങി ഹോ റാബാനാദിന ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ് ട്രഡീഷണൽ പെന്തക്കോസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു വചനം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ വചന ഇപ്രകാരമാണ് ഒഴിവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു മാസം ഞാൻ ആ വാക്യത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അഞ്ചാഴ്ചയാണ് ഒരു സഹായക പുസ്തകമില്ലാതെ ഒരു കമന്ററി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആ വാക്യം തന്നെ ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് 
കാലങ്ങൾ വരകം പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ ഫറാ വാക്യം പറ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സിറ്റിയാണ് ഹേ ഞാൻ പുതിയ സിറ്റിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ സകലത പോ ഏ റാഗാനാദാന ആ വാചനം എന്നെ തൊട്ടു ഹേ ഇവിടത്തെ ഒരു വാർത്ത ഇവിടത്തെ ഒരു പാസ്റ്റർ വാക്ക് കേട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ പുതിയമം പഠിച്ചു പോ ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചു പോ ഈ പുസ്തകം ഇതല്ല എൻ്റെ പഴയ പുസ്തകം ഉണ്ട് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ടു ഒരുവൻ ഏ റാഗാന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ അത് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ അത് തുറക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനകത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ അത് തുറക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റാം ധരീബ ഇത് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഈ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുമ്പം ആ മതം പൊട്ടയാണ് ഈ മതം ശരിയാണ് പറയരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും പറയരുത് അവിടെ മധ്യസ്ഥന്മാരില്ല ഇവിടെ മധ്യസ്ഥന്മാർ അല്ല അവിടെ മധ്യസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല പറയരുത് അവരുടെ തത്വങ്ങളെയോ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചകളെയോ വിമർശിക്കുന്നവല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവാരെന്ന് പറയുന്നവ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തേമേറ്റ ക്രിസ്തുവാരാണ് അതാ സുവിശേഷം നല്ല കമ്പനിക്കാരാരെങ്കിലും ഇപ്പം ഫോൺ ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഫോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഐഫോൺ ആണോ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഫോൺ ആ അറിയാം എനിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഐഫോൺ കമ്പനിക്കാർ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഇറക്കിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കൊള്ളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് ഹേ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി അവരതൊന്നും മിണ്ടില്ല ബോധമുള്ളവൻ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ തിന്മയല്ല പറയുക അവൻ്റെ കമ്പനി എന്താന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി നല്ലതല്ലെന്ന് അറിയാവുന്നവരാണ് മറ്റു കമ്പനിക്കാരെ കുറ്റം പറയണേ ഇത്ര നല്ലൊരു കമ്പനി നമ്മൾ വന്ന് പെട്ടട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ഉലകത്തിലില്ല വരിക്ക പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പോണേ നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അവൻ ആരാ അപ്പോ എന്റെ വിഷയം അതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപാട് അതിനകത്ത് അഭിമാനം വേണം അതിനകത്ത് അഭിമാനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ അഭിമാനമകത്തുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം ഹല്ലൂയ ഇവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കുറെ മലയാളികൾ ഈ എന്താ പറയാ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയാ വാളയാറ് കടക്കുന്നവരെ പന്തം കൂസ് വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് എന്നോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ വാളയാറ് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കടക്കണം നേരത്ത് ബാഗൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാണാത്രേ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളെ മുകളിൽ നിന്ന് വേഗം ബാഗൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് അവർ വേഗം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉള്ള മാലയും മാളയൊക്കെ എടുത്ത് അവർ വേഗം വേഷം മാറുക അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പെന്തക്കോസുകാരിയാന്ന് പറയാൻ നാണക്കേട് ഹലോ എന്തോ അഭിമാനം ഇവർക്ക് എന്നെ അപ്പോട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ തിരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകണം അത് റിയൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അമേൻ ഓക്കെ താഴേക്ക് വരുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനീ പറഞ്ഞു അത് ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സത്യമാന്ന് ബോധ്യാകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ റിയൽ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് ഇത് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്കൂളാണ് ഈ ഗ്ലോറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാനുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം പാസ്റ്റിങ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിങ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ദൂത് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുക നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ ഉടച്ചു വാർക്കുക ദൈവാത്മാവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫെയ്ത്ത് വളർത്തുന്നത് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് നാല് ഒമ്പത് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മർക്കോസ് എട്ട് പതിനെട്ട് ലൂക്കോസ് പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മത്തായി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് വെളിപ്പാട് രണ്ട് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിയോ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഹലോ
ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളയിലില്ല കേട്ടോ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാ പിള്ളേർ ആ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൊണ്ട് ഇല്ല രണ്ട് ചെവി കൊണ്ടും കേൾക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നത് വേണ്ടവർ അത് സ്പിരിറ്റിലേക്ക് സംഗ്രഹിക്കും ചിലർ അത് ബുദ്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിനകത്തിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിലെ നന്മയും തിന്മയും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്തു ടണ്ട്ര എന്ന് ടണ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പുറകെ പോകും ചിലർ അതിനകത്ത് എന്ത് ടണ്ട്ര പറഞ്ഞാലും അവരവനകത്തുള്ള സ്പിരിറ്റിനകത്തേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യേണ്ടതിനെ അവർ ആകീരണം ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് വിശകലനം വേറെ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് കയറുന്നത് വേറെ അതുകൊണ്ട് കർത്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വാചനം അത് കഥയിലൂടെ ആണെങ്കിലും അത് ഉപമയിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം അത് ആത്മാവാണ് അത് ജീവനാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യോഗന്റെ അനുസരിച്ച് ആറാമധ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ആത്മാവാണ് ജീവനാണ് അത് ചെവി കൂടെ കേറേണ്ടതല്ല അത് ചെവി കൂടെ കേട്ട് അത് സ്പിരിറ്റിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടവൻ സ്വീകരിച്ചോളാൻ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരനുസരിച്ചാണ് ഇവന്റെ സ്പിരിറ്റ് വളരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാചനം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം കിടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കളെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞവന് സാരാംശം മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം ഇത് കേട്ടിട്ട് വിടരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം നിങ്ങളെ തൊട്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ തൊട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ധ്യാനിക്കണം അത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളെ വെച്ചോ കാർ ഓടിക്കുമ്പോഴോ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പൊ കത്തും എനിക്കൊരു നല്ല ധൈര്യം എന്താ പറയുമ്പോൾ ധ്യാ പഠിക്കുന്ന വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന വചനം വായിക്കുന്ന വചനം എന്റെ അകത്ത് കത്തിയാൽ അത് കേൾക്കുന്നവരെ അത് കത്തിച്ചിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അവരകത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കത്തിക്കട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇടപെടട്ടെ വചനത്തിന്റെ ജീവനും ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വചനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു അതിനകത്താണ് ദൈവശക്തി ഉള്ളത് ഹലോ ഇന്നലെ കേട്ടില്ലേ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അവ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവശക്തി ദൈവത്തിന്റെ പവർ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മറച്ചു വെക്കുകയല്ല ശരി അത് അത് അന്തർലീനമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിലാണ് ആ സുവിശേഷമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അപ്പൊ നോക്കിയ ഞാനതൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് പറയാം ലഘൂകരിച്ച് പറയാം മനസ്സിലാകുന്ന രീതി പറയാം ഇത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ലോഗോസ് ലോഗോസ് അപ്പൊ ഈ വചനം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ ചില വചനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേമ അപ്പൊ ലോഗോസ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ തൊടും റേമ എന്റെ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് കയറും എത്രത്തോളം റേമ എന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ കയറുന്നു അത്രത്തോളമാണ് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവനായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ലോഗോസ് പഠിച്ചവന് പ്രത്യേകം ലോഗോസ് അറിയുന്നവനാണ് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്നേ ലോഗോസ് അറിയുന്നവനാണ് ബൈബിൾ അറുപത്താറ് പുസ്തകം അറിയാം അറുപത്താറ് പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്തു പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും പുള്ളി ഓളിട്ട് കറിയും കാരണം എന്താ ഇത് വായിച്ചത് ബുദ്ധിയിലേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ എവിടെ തൊട്ടിട്ടില്ല സ്പിരിറ്റിയെ തൊട്ടിട്ടില്ല ആവോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ അത് തൊടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ തൊട്ടാൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുമ്പം ഒന്ന് കൈപൊക്കി ഒന്ന് കാണിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ലൈജ് ബ്രദർ വരെ കൈപൊക്കി ഓക്കെ ആ ലൈജ് ബ്രദർ ഇപ്പം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ ആഴമായ ദൈവത്തോട് അടുത്ത ദൈവദാസനാണ് ഓക്കെ
ഞാനൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഭീങ്ങൾ റേമകേറി ഒരു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് റേമകേറി ഈ റേമ എന്റെ അകത്ത് കയറും തോറും എന്റെ ഫെയ്ത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങും റേമ കയറാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പ്രവചനത്തിന്റെ പുറകെ മടക്കുകയല്ല ഹലോ പെണങ്ങരുത് കേട്ടോ പെണങ്ങരുത് പെണങ്ങരുത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിഷമം വരും പ്രവചനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല പ്രവചനം ഒരു വ്യക്തിയെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് തളരുന്ന ഉടയുന്ന വ്യക്തിയെ ഉറപ്പിക്കാനും ബലപ്പെടുത്താനും ഉള്ളതാണ് പ്രവചനം ആ പ്രവചനം പറയുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല പ്രവാചകമാ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ദൂത് ദൂത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പൊരു വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേലും വന്ന പ്രവാചകൻ മോളെ ഞാൻ നിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമാധാനമായി മോളെ ഞാൻ നീ കടന്നു പോകുന്ന ഷോ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും വിഷമം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ സഹോദരിമാർ ബാത്റൂമിനകത്ത് പോയി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വന്ന ദേവാസം പറയാ നീ എന്താ പറയുക നീ ബാത്റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് നില അത് പറഞ്ഞ ആ ഒട്ട് നൂറിൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് ആ ദൂത് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ തുച്ഛീകരിക്കല്ല അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളെ അത് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരൊന്നും കുറച്ച് പറയല്ല പക്ഷെ എന്നും ബാത്റൂമിൽ കരഞ്ഞ വിളി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത് എന്നും ഇനി അടുത്തൊരു പ്രവചനം നിന്റെ 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 എന്താ പറയാ ഓ തല വെക്കുന്ന സാധനത്തിന് എന്താ പേര് പറയാ അയ്യോ തലയണ സോറി സോറി ഈ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ തല എന്റെ ഈ വാചനം ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്ന പേര് പറഞ്ഞു പോവാ നിന്റെ തലയണയെ ഞാൻ കണ്ണീര് കൊണ്ട് നനച്ചു നീ നനച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു ആരെ കണ്ണിൽ നിന്ന കണ്ണുതിരി വരാത്ത തലയും എന്നോട് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് ആ ദൂത് ഞാൻ ദൂതിനെ തുച്ഛീകരിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ എന്റെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ആരും വിമർശിക്കുകയല്ല അത് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തിയ സമയമുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ബലപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോ പക്ഷെ എന്നും നീ തലയണെ വെച്ച് കറന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ നിക്കരുത് നീ പറഞ്ഞ തലയണെ കിടന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാത്റൂമിൽ കിടന്ന് കരച്ചിൽ അവിടെ ഞാൻ ഇനിയും കറിയുന്നു വിഷമം വന്ന ചിലപ്പോ ഞാൻ കറിയും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പഠിച്ചു അപ്പോഴേ എന്റെ ഫെയ്ത്ത് തികഞ്ഞമായി മാറുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തികഞ്ഞ ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വളരാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആശ്വാസങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളെയും അടയ്ക്കാൻ പഠിക്കും എന്നെ ഒരു ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ട് തങ്ക ചങ്ക കൈ വെച്ച് പറ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചങ്കത്ത് ഒരാള് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അപ്പനുണ്ട് ആ ഇതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴേ ചർച്ചിനകത്ത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അയ്യോ ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് അന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു വികാരം കൂടെ വന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി പരിജ്ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പക്വത വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വന്നിട്ടില്ല ശരിയായിട്ടില്ല ശരിയാവണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളാരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്റെ അകത്തിൽ ധൈര്യത്തിന് നിങ്ങളാരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ജീവിക്കണേ ഇത് 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 നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുത്രത്വത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ധൈര്യം വരും അപ്പൊ ഈ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് ഉറപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മെച്ചം എന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ചെവി തുറക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയണം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് രേമ സ്വീകരിപ്പാൻ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിന്റെ ചെവി ഓപ്പൺ ആയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ സ്വർഗീയ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ദൈവശബ്ദം മുടങ്ങി കേൾക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേടിനകത്തു നിന്നുള്ള രേമ നിങ്ങൾ രേമ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഈ തലത്തിലുള്ള വാക്കു
ആർക്കാണ് സ്പിരിച്വൽ വെൽത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്തില്ല സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നോട് നിർത്താം നമുക്ക് നാളെ പകൽ പഠിക്കാം നാളെ പകൽ ഇന്ന് രാത്രി മെസ്സിസ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരണം ഏഴേ മുക്കാലിൽ മെസ്സേജ് തുടങ്ങും ടൈം ടൈം തെറ്റി വരരുത് എത്ര മാസിക്ക് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ പോകണം അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ചെവി തുറക്കും ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ചെവി തുറക്കും ഇത് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പം ആദ്യം എന്ത് കേൾക്കാനാ ചെവി തുറക്കുന്നത് ആദ്യം ചെവി തുറന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സുവിശേഷം കേട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സാധനപ്പെട്ട് സഭയം വന്നു പ്രവാചകന്മാരെ വാക്കുകൾ കേട്ടു അഭിഷക്തന്മാരെ വാക്കുകൾ കേട്ടു നമ്മൾ അവരാൽ പണിയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാചനത്താൽ നിങ്ങൾ പണിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് പണിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ റേമ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ റേമ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ലോഗോസ് അല്ല അവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവയാകുന്നു ഇത് ലോഗോസ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് രേമയായാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യമടക്കുക അപ്പൊ രേമ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി രേമ നിന്റെ സ്റ്റേജ് മാറ്റി അപ്പൊ പിന്നെ നീ പറയുന്ന വാക്കുകൾ രേമയുടേതായിരിക്കും ചെങ്കടൽ വന്നാൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കും യോർദാൻ വന്നാൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കും തീച്ചുളക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഘട്ടം വന്നാൽ അവന്റെ മടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ ധൈര്യത്തോടെ പറയും ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുപ്പിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും നീ നാട്ടിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കില്ല അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് ശക്തിപ്പെടുകയാണ് അവർ നാച്ചുറൽ തലത്തെ കണ്ടു പേടിക്കുന്നവരല്ല നാച്ചുറൽ തലം അവരെ ബാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാതെയാകും നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അധികാരികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മാതാവ് ഇത് ഒരാൾ പറയുന്നതും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരും ആ വളർച്ചയാണ് നിങ്ങളെ തലം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ഒന്ന് വീശു ദൈവത്തിന് മമ്മി പറ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തണമേ ഞങ്ങളെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തണമേ ഞങ്ങളെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തണമേ ഞങ്ങളെ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തണമേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇനി അവിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുകയല്ല സമയം ഒന്നേ കാലായി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റ കാര്യം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കും വിശ്വാസത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലായോ ഏ ഓക്കെ വിശ്വാസത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിൽ അല്പവിശ്വാസം അത് നിങ്ങളെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വിചാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് നിലവിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് ഇരുത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുത്തുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്പവിശ്വാസമാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര വിടുതലായിരിക്കും എന്നോട് ആൾ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റേ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ആ അത് അല്പവിശ്വാസമാണ് പുള്ളി വിചാരിച്ചത് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസത്തിൽ എന്തോ പാക്കേജ് വരുമെന്നാണ് പുള്ളി വിചാരിച്ചത് ഇത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം പാക്കേജ് അല്ല അത് ദൈവം നമ്മൾ ഇരുത്തിയതാണ് എന്തിനാ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ അപ്പൊ അല്പവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നിനും വ്യാകുലപ്പെടാ ഭായി ഏത് വിഷയത്തിനും ദൈവത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ ഒരാളോടും കറിയാതെ അവനെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരത്ഭുതം എന്റെ വീട്ടിൽ നാളെ വെളിപ്പെടും ദൈവം ഒരത്ഭുതം ചെയ്യും എന്ന എന്ന വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പ്രവർത്തിക്കും ഇത് വലിയ വിശ്വാസമാണ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല വിചാരപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇതല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് നിന്നെ മാറ്റി ഇപ്പം അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത്ഭുതം ചലിക്കും അത്ഭുതം വെളിപ്പെട്ടാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നെ മാറ്റിയതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് അവിടെ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ചെവി തുറക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കും മൂന്നാമത് നമ്മുടെ
ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറാതിരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ അകത്ത് ഒറ്റ കാര്യം പറ കർത്താവിനോട് കർത്താവ് എന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വളർത്തണമേ എന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണം തികഞ്ഞ പ്രവർ തികഞ്ഞ വിശ്വാസം എൻ്റെ അകത്ത് വളർത്തണമേ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ദൈവ പുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്തലാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് ദ ഫെയ്ത്ത് of the son of god faith in the allah faith of the devathil vishwasikkilla devathinte vishwasam devathinte vishwasam idu nammude agathe devaatma valarthum idu nammude agathe devaatma valarthum idu nagathe idu ningal devathil urak idu devathinte vaachanam aanu namukku avilekku padukka praveshikkam appo aadi ningal cheyna karyam ningal ab exercise cheyanam ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് പറയുന്നതല്ല ഇത് പരിശ്രമിക്കുന്നതല്ല ഇത് വേർഡിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിൽ വേർഡിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരായി വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിൽ ജോലിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകം ശക്തിപ്പെടാൻ ഈ ഫെയ്ത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരും തോറും നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫെയ്ത്തും അഭിഷേകവും നിങ്ങൾ ചലിക്കും തോറും നിങ്ങൾ ഗ്ലോറി തലത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ എല്ലാ ആദരങ്ങളും തുറന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ലാഖൂരിനി ഹർഷസ്കൻ അഗതന ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ എല്ലാ ആദരങ്ങളും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒറ്റ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് കേട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം മതി തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവരായി കർത്താവെ ഞങ്ങളെ വളർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ലാഖോ റാബന ശബന ഘടകബന അമ്പൽ ഘടകബന ഘടകബന അപരങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപരങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈഷറാബന ശാന്തൽ ഘടകബന അമ്പൽ ഘടകദിനി വിധന ഘടക പ്രൗഢമിനി ഘടകദന അൽക്കദന ജൂതൽ പ്രൗഷ കമ്പ പ്രൗഢബന അതിരി ഘടകദ ഞാൻക്കുന്നു <laughs> പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടവന് ലഖോ റോബിനി ശബന ഘടകവന ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലവിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഭാരങ്ങളോ വേദനകളോ വിഷമങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അലട്ടിയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ആഴമായി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അല്പവിശ്വാസത്തെ വലിയ വിശ്വാസമാക്കാൻ വലിയ വിശ്വാസത്തെ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമാക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു ഉണർവിന്റെ വക്താവായി മാറുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെ അതിനായിട്ടൊരു പകർച്ച നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് ദൈവാത്മ വിടാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യെസ് ഒരു റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പകർച്ച നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നിന്നെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് മടത്തും അത് നിന്നെ അതിശയങ്ങളിലേക്ക് മടത്തും അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റും ഓ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ലൈജ് പ്രധാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ മേഖല ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അടകതന അറിഞ്ഞ അറിവുകളെക്കാൾ പഠിച്ച പഠനത്തെക്കാൾ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ചില പകർച്ചകൾ ചില വാക്കുകൾ ചില വചനങ്ങൾ നിന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് ഹോറബനഘടക ജീവനാകുന്ന ഓറബൽ ഘടകം നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്ന ഏതിന്റെ നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു നിന്റെ മേൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു റിഖബാന ശബന ഘടകബന ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കഴിയുന്നവരെല്ലാം അപരങ്ങൾ തുറന്ന് അപരങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു റോറബന ശബന ഘടകബന അമ്പൽ ഘടകബന അറിബിനി ഘടകബന അങ്ങനെ ചില ഓപ്പണിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ധീരപാനകൾ കടകതിനി ഘടകബന റംദൽ കടകബന
ക്രോപ്തിൽ കടകമന ഷീബ ഷീബ വിജയൻ ഷീബ വിനയൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മിന്നെ ആഴമായി തൊടാനുണ്ട് മിന്നെ ആഴമായി തൊടാനുണ്ട് മിന്നെ സ്പിരിറ്റിനെ പണിയാനുണ്ട് ലിഖറാബാന ശാന്തരാബിനെ വൈശ്യസ് കനകടകമന മിന്നെ ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളുടെ മടുവിൽ നിന്ന് ഉടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളുടെ മടുവിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എല്ലാം തലക്കി മീതെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന തലക്കി മീതെ ഉയർന്നു നിന്ന് ശത്രുക്കൾ തലയുടെ മുകളിലൂടെ ഓടുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായി അവസ്ഥകൾ വെളിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന നിന്റെ മടുവിൽ നിന്നെ പണുപടുക്കുവാൻ നിന്റെ മേൽ ജീവന്റെ വചനം തുറക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഒന്നിരണ്ട് മിനിറ്റുകൾ അന്യഭാഷ അപനങ്ങൾ തുടർന്ന് അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലാത്തവർ മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്ക പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ തലം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുന്നു റോക്കബന അങ്ങനെ വളർച്ച ഉണ്ട് മക്കളെ അങ്ങനെ വളർച്ച ഉണ്ട് മക്കളെ അങ്ങനെ വളർച്ച ഉണ്ട് മക്കളെ ബ്ലോറബന ശബന ഘടകബന ദിവസമാണ് അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു വരുന്ന ഓ ശക്തമായ ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മിന്നെ ഒരുക്കുന്ന തലം നിന്നിൽ ദൈവാത്മ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു വളർച്ചയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുക ഒരു വളർച്ചയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുക ും ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ മടിവിൽ ഹോ നീ നടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ മടിവിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാനല്ല അതിന്റെ നടുവിൽ അവനെ ജയിക്കാനുള്ള റോക്കോബാന അതിന് അതിനെ വിശ്വാസത്താൽ അവനെ ജ്ഞാനത്താൽ ജയിക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പക മിന്നവൽ ഇടുകയാണ് റാം ധൂറിവിനി ഘടക ദൈവത്തിന്റെ ഫെയ്ത്ത് ഹോറാബാന ഘടകബന ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ തുറമ റാം ധോറിവിനി ഘടകബന അൽക്കബന ഘടകബൻ ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ തലം ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ തലം ഹേ റബാന ഘടകതിനെ അങ്ങൊരു മേഖല മിന്നവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ട് മിന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും ഓ ഓ റബാന ഘടക മിന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധന കേൾപ്പാൻ ഓ അബിനഗത്ത് ലയിക്കാൻ റോ മിന്നെ ഭവനത്തിനകത്ത് മിന്നെ പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്ത് സൂപ്പർനാച്ചുറൽ തിങ്സ്കൾ ഏ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുമ പൊഴിഞ്ഞു വീഴാന എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു ഹോ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവ നീ വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവ നീ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ റേ കബാന ശബന ഘടകബന നിന്റെ മുറിക്കകത്ത് തുറന്നു വീഴുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനാൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയം വളരെ മുമ്പോട്ട് ഓടുന്നെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ മക്കൾ പ്രവേശിക്കട്ടെ അത് ഓപ്പണായി വരട്ടെ അത് ഓപ്പണായി വരട്ടെ അത് ഓപ്പണായി വരട്ടെ ലാക്കോറോപന ശബന ഘടകബന വൈഡൽ ഘടകതന ജാതവൽ പ്രൗഷിബിനി ഘടകബന കർത്താവ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയിലും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് അതിനായി ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെ കാര്യം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേൽ തുറക്കണമേ ഹോ റബാന ശസ്കന ഹൽക്കതന ഘടകദന അരിബിൻ ശസ്കന ഗതുനമന ഘടകദന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമേ സ്പിരിറ്റ് ഇവരെ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇവരെ സ്
സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്തുകൾ കേൾക്കാൻ ഇവർ സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ കർത്താവേ ഞാൻ അവനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഡേവിസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഡേവിസ് ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവ് ദൈവമേ എന്ത് കൽപ്പിച്ച അവിടുത്തെ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കും അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കർത്താവെ ഒരു തികൻ തികവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ വളർ വളർത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് ദൈവമേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവമേ ഇത് ദൈവമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവ തലം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടല്ലോ ദൈവമേ അതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പ ദൈവമേ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളിൽ നിറവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ആ തലത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് സ്തോത്രം അവിടുത്തേക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവരും കർത്താവ് അനേകരെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തുന്നവരുമാക്കി ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവമേന്ദന്റെ കർത്താവ് സ്തോത്രം വചനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും അവിടെ നിന്ന് നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ സ്തോത്രം പകർന്നു തന്ന ദൈവമേ സ്തോത്രം അതിന്റെ ശക്തി പകർന്നു തന്ന അവിടുത്തെ ദാസനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനേകരെ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരലണമേ ആമാമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിന്റെ സഹവാസം കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളോടും ഭൂലോകത്തുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നും നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമരുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 ഈ പകൽ ജയമലി കർത്ത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലലുയ്യ 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 ആമേൻ കർത്താവ യേശുവേ വേഗം വരണമേ ഷലോ Shalom 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 Shalom